Muy buenos días, buenos días, gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte llamado Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 11 de enero, miércoles 11 de enero del 2023. Qué bueno que puedan acompañarnos, qué bueno que puedan tomar estos minutos con nosotros para poder compartir la palabra del Señor y reflexionar juntos unos minutos. Bien, pues recuerden, estamos en la campaña Una Vida con Propósito y hoy estamos en el día 3, el día 3 de la campaña. Y el tema de hoy es ¿Qué guía tu vida? Acompáñenme, vamos a tomar una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, esta mañana el tiempo que podemos compartir juntos, los minutos que podemos compartir Qué privilegio, Señor, poder tomar este tiempo. Guía, Señor, mi, mi participación y que este tiempo pueda comunicar tu mensaje claramente. Y en nombre de Jesús, pedimos tu dirección para cada situación de vida, de la misma manera que también pedimos, Señor, tú ministres a las familias, que, a las personas que están escuchando este mensaje y que pueda ser también de edificación y que tu Espíritu Santo guíe y confirme hacia la verdad tuya, Padre, hacia la administración tuya. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar ya de lleno. Gracias por los que están escribiendo y al final este, les contexto a cada uno de ustedes y les saludo. Dice así, todos tenemos algo que guía o dirige nuestra vida. Puede ser que seamos conscientes o incluso que ni siquiera reflexionemos en ello, sin embargo, eso no cambia las cosas. Cuando, cuando me fui a vivir a Guadalajara resultó pues, que es una ciudad mucho más grande que Puebla y, y no conocí absolutamente nada, era la segunda vez que iba este, y la primera vez solo fui, en, fui a conocer, así es que estaba perdido completamente. Mi mejor aliado fue el GPS. A, a, mientras viví en Puebla jamás lo ocupé. Pero en cuanto me fui para allá, pues no había opción. Los primeros días los hermanos con paciencia me, me llevaban y esto, pero pues después yo tuve que tomar decisiones e, e iniciativa. La gran mayoría de las veces me funcionaba. No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Fue tanto el impacto que ahora ya también lo uso aquí en Puebla, ahora que regresamos. Y, y mi punto es que así pasa con la vida. Eh, yo puedo guiarme por mi conocimiento previo, puedo guiarme por lo que ya sé o puedo utilizar alguna herramienta o referencia. Muchos de nosotros tenemos diferentes motivadores que nos guían, algunos que nos dirigen y nos dan la referencia, algunos no tan sanos, de hecho, si me permites el término, hasta dañinos, pero ahí están, ahí están, y esos motivadores en nuestra vida eventualmente tarde o temprano llegan a ser algún tipo de dinámica de afectación. Permítame hablarle de algunos de ellos, algunos de los motivadores equivocados de nuestra vida. Por ejemplo, la culpa. Muchos se la pasan huyendo de errores que han cometido, de, de vergüenzas, este pasado tiene una influencia en las decisiones presentes. Por supuesto no podemos ligar el pasado a nuestro presente porque es la razón de quienes somos, de esto hemos venido hablando y, y estamos conscientes de, de esto. Y, y está bien eso, pero eh, me refiero cuando eso no tiene que necesariamente definirnos o darnos el punto de partida. Dios cambió a un hombre como Moisés o a un Pablo y les dio una nueva identidad. Dice el Salmo 32, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Algunos otros son guiados por la ira, el resentimiento. Es un poderoso motivador. De hecho, hoy en la noche estaremos tocando este tema, la ira y el enojo, como cómo trabajar con ello y esto. Sin embargo, eh, no es una buena motivación o un mo buen motivador de vida cosas como la venganza, el hacer daño o el lastimar. Las experiencias de ofensas, crímenes, heridas causadas por otros 
pueden ser las referencias, pero el resentimiento hace más daño a quien lo guarda que a la persona con quien se está resentido. De hecho, es posible que la otra persona ni siquiera se entere. Las personas que nos dañaron no pueden seguir haciéndolo a menos que nosotros le entreguemos esa posibilidad. Dice Job capítulo 5, verso 2, al necio lo mata la ira. Uf. Un tercer factor podría ser el temor, experiencias traumáticas, problema, problemas en la formación o en la crianza, decimos coloquialmente los fantasmas de tu pasado o de tu infancia y puede haber muchos factores pero el temor puede paralizarnos puede paralizarnos y no dejarnos avanzar y hacer aquello que tenemos por delante en muchas ocasiones eh, esos temores se convierten en fobias y van a permanecer ahí hasta que tú decidas trabajar con ellos y si lo decides, porque podrías no decidirlo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí mismo lleva castigo. Algunos necesitamos ser perfeccionados por el amor para vencer el temor. El materialismo es otro factor. Algunos de nosotros somos muy atrapados en la dinámica del materialismo y ahí nos quedamos, ¿no? No podemos salir ahí, entre más tienes, más vales y le atribuimos al dinero capacidades como seguridad, felicidad, aceptación, madurez, sabiduría. Y es verdad que el dinero puede ofrecer muchas comodidades y tenemos un llamado a ser sabios en nuestra mayordomía. Pero aquí nos referimos a cuando en el nombre de eso se pasa por encima de otras cosas importantes en la vida. Dice la Escritura, no podemos servir a Dios y a las riquezas. En Lucas capítulo 6, verso 13. ¿O qué tal el placer? Algunos viven en la dinámica de placer. Independientemente del tipo de placer que buscamos, es una de las prácticas que nos lleva al hedonismo, encontrar el sentido de la vida a través y por medio del placer. Esta perspectiva va completamente opuesta al consejo bíblico. Y nuevamente, no estoy promoviendo vidas opuestas como el ascetismo o el estoicismo, sino... Nos referimos cuando el placer se convierte en el fin en sí mismo de la vida. La Escritura le llama a ser sujetos a nuestra pasión o a nuestra concupiscencia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, nos reta a no amar al mundo ni a las cosas del mundo. Algunos otros están sujetos a la aceptación. Su principal fundamento está en la aceptación dentro de un entorno social. Por eso las pandillas, los grupos sectarios logran tanto, este, tanto beneficio y tanta ganancia. ¿sí? En este mismo entorno eh, se define qué es lo importante y qué es lo fundamental. Y a veces algunas de estas cosas están sumamente distorsionadas. Mucho de esto lo vemos a través de redes sociales. No es relevante si es correcto o no. Lo que vale en estos contextos es el número de personas que te siguen. Así hagas cualquier tontería. Y, y digo, hay cosas muy interesantes en redes sociales y hay otras cosas que francamente no, no valen la pena. Pero mi punto es que a veces pensamos que eh, somos adecuados porque tenemos seguidores y una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice, ¿Qué busco ahora, el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso es que es importante reflexionar en nuestro propósito. Eso nos entregará la respuesta a la pregunta de qué guía tu vida. Algunas bondades cuando podemos responder a esto. Por ejemplo, da sentido a nuestra vida. Da sentido a nuestra vida. Fija la dirección hacia dónde caminar. Una persona lo ilustró de la siguiente manera. 
La vida es como subir una escalera. Por lo tanto, es importante saber dónde recargas tu escalera. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice, El Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pens dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para lograr, el, para darles el fin que esperan. Entonces, el primer, la primera razón por la cual tener esto es que da sentido a nuestra vida. Da sentido a nuestra vida. Segundo aspecto, simplifica, simplifica nuestra vida. Cuando entendemos aquello que buscamos, se hace muy sencillo lo que queremos. Solo tenemos que preguntarnos, ¿esta actividad que voy a hacer contribuye al propósito que me he fijado, al propósito de mi vida? Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El tercer aspecto es que enfoca nuestra vida. Antes había un solo canal de televisión que ofrecía entretenimiento cuando yo era pequeño. Recuerdo esa tele que la prendía y salía un puntito, luego una rayita y después iba abriendo la imagen. Ya los más veteranos se acordarán de eso. Hoy puedes pasar horas, horas en televisión y no escoger nada. Incluso podrías terminar afanado o estresado por tantas opciones diferentes. Pero si acaso sabes lo que quieres, no tendrás problema en desechar todo lo demás. Así sucede con la vida. Es simplificada cuando entendemos nuestro propósito. 4. Estimula tu vida, estimula tu vida para aquel que está en aquello que ha decidido estar. No necesita que lo promueva, no necesita que lo estimule, no necesita que lo animen. ¿Por qué? Porque ya en sí mismo la, la actividad promueve el mismo impulso requerido para la vida. Quinto, maneja, prepara tu vida. La premisa que estamos manejando es que esta vida solo es preparación para la eternidad. Si somos conscientes de ello, ningún plan terrenal tendría lógica por encima de los planes eternos. Con eso en mente es que entendemos que estamos preparándonos para la eternidad. Bien decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Así que déjeme ir rápidamente a hacer un resumen del de día de hoy. ¿Qué guía tu vida? Algunas cosas terribles. La culpa, la ira, el resentimiento, el temor, el materialismo, el placer, la aceptación, cosas que van a lastimar tu vida. Pero cuando tú tienes algo que guía tu vida y tú tienes ese propósito bien claro, da sentido a tu vida, simplifica tu vida, enfoca tu vida, estimula tu vida y prepara tu vida. Que Dios que Dios nuestro Padre bendiga este tiempo y que tengas muy claramente qué es aquello que está guiando tu vida a ti en primera persona porque lo has hecho como una forma consciente de entregar tu corazón y tu vida al Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu provisión y gracias porque tú guías nuestra vida. Tú nos das esa directriz, tú eres ese GPS, tú eres ese manual de instrucciones que nos puede dar luz y dirección cuando nosotros perdemos tal. Bendito sea, Señor, porque podemos tener este tiempo contigo y tener esta reflexión contigo. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros observe el GPS, observe el manual y no vayamos por la vida asumiendo o pretendiendo que ya sabemos hacia dónde y que ya conocemos el camino. Porque este camino llamado vida nunca lo hemos cruzado antes. Es la primera y la única vez que lo cruzaremos. Así que, Padre, tú tienes la respuesta que nosotros no. Ayúdanos eh, en ese sentido. Y por favor, Señor, libéranos de ese orgullo, de esa eh, vanidad que trata, Señor, de manifestar autosuficiencia, autosuficiencia ignorando tu consejo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén nos vemos hoy por la noche hermanitos amigos, familia nos vemos hoy por la noche en el culto de media semana y como les decía el día de ayer vamos a iniciar una serie basada en 
el manejo de la ira y el enojo. Espero pueda acompañarnos eh, en, esta, en este culto de media semana y como decíamos también, estamos promoviendo las los clases de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Eh, hay muchas clases que pueden ustedes tomar. Va a haber clases en línea el sábado y clases presenciales el domingo y usted puede tomar algunas de ellas y también puede uh, inscribirse a este curso de matrimonios que arrancamos este, este domingo, las demás clases arrancan el 28 y 29, pero este domingo arrancamos la clase de matrimonios y va a ser, va a ser para matrimonios nuevos, matrimonios que tengan poco tiempo de casados, persona, matrimonios que nunca han tomado un discipulado matrimonial o matrimonios que están por casar, perdón, parejas que están por casarse este año, ya con fecha de boda y todo, para que podamos considerarles. Espero que cada uno de ustedes pueda aprovechar este tiempo y, y bueno, ya saben, ministerios de niños y de jóvenes ya están funcionando eh, el día domingo para todos ustedes. Que pueda usted participar en cada uno de ellos porque estos ministerios son creados para usted. Varones, el sábado a las 8 de la mañana hay una cita presencial o en línea para nuestra reunión de varones. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de integrarse donde, donde mejor le funcione. Muy bien, termino este tiempo solo saludando a quienes me dejaron un mensaje en redes sociales, aquí en Facebook, se me borraron los de hasta arriba, por, por razones de la configuración, pero eh, saludo a los que tengo aquí, Ruti Castro, buenos días, Daniel Cancino, buenos días, hoy, hoy sí hay servicio en la noche, claro que hay servicio hoy en la noche, nos vemos, Marco Vázquez, Dios lo bendiga, gracias Marco, Armando Porras, saludos amigo, nuestro camarógrafo estrella, más bien el director de cámaras, este Brígida García, buenos días Esther, Esther Mendoza, buenos días amiguita, Dios te bendice, saludos a la familia Torrefuerte, Meche, qué bueno que, este, que nos das un mensaje, ya te nos has extraviado, este, buenos días a todos, gracias, gracias, dice, hoy me permite cumplir un año más, hombre, felicidades, muchas, muchas felicidades Meche, Dios te bendiga grandemente, Sara González, bendiciones, Claudín, Ah, uh, ok, ok, a ver, este, deja un mensaje un poco largo, ahorita lo voy a leer, este, y voy a ver de qué manera podamos apoyar a ella, Eva Salazar, buenos días, Alfredo, buenos días, Leo Patiño, buenos días, hermanita Blanca, este, Dios les bendiga, gracias, Susan Haas, buenos días, buenos días. Alfredo, amigo, buenos días. Mi esposita, buenos días. Jorge Muñoz, desde Becal, Campeche. Ándale pues, Jorge, Dios te bendiga hasta allá. Elsa Rivera, buenos días. ¿A qué hora es el servicio de hoy, Elsa? 7.30 de la noche, 7.30 de la noche. Brígida, amén. amén. Rosy Calderón, Alfredo, bendiciones. Gracias, pues, bendecido día familia, Paco, este, Caro Jiménez, gracias, Agustín, buenos días, Gloria, buenos días, Alfredo Hernández, buenos días, ya contestó mi esposa, servicio siete y media, Gloria Larcón, buenos días, amiguita, buenos días, saludo a mi buen amigo Adrián Alarcón, eh, Agustín Torre, Buenos días, familia Torres. Este, Miguel Ángel Castuera, bendiciones. Elsa Rivera, gracias. Bueno, pues que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes y que tengan un, un, un día hermoso en la compañía de nuestro Dios y estamos para servirles. Gracias, gracias por acompañarnos. La bendición del Padre sea sobre ustedes.